प्रिय शिक्षार्थी बिंद आशा करी तुम्हारा सकले भलो अच आज के थ्री मुमेंट इक्ुएशन लास्ट प्रब्लेम जो है ये करब आज के प्रब्लेम से कन्टिन्यूस बीम जर वन एंड फिक्स करा तर इंटरमिडिएट एक सपोर्ट जो सेटलमेंटे जाए उदाउट एनी लोड से क्षेत्र में क्या भाव मुमेंटगू बेर है शेयर फोर्स बेन्डिंग मुमेंट और इलस्टिक कार्व ड्र कर जिनिटा देख तो आज के जो प्रब्लेम सेटलमेंटे गल पंद्रह मिलीमिटार सेटलमेंटे गल सी अवस्थान अवस्थान आज এখানে যে লেন্থ গুলো দেওয়া আছে সেটা যদি আমরা লিখি এটা হচ্ছে সিক্স মিটার এটা টুয়েলভ মিটার এটা সিক্স মিটার এবং এদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এটা থ্রি আইসি এটা টেন আইসি এবং এটা হচ্ছে টু আইসি এই ভ্যালুটা দেওয়া আছে ফিফটিন মিলিমিটার এবং এখানে আরো ই ভ্যালু দেওয়া আছে ই ভ্যালু হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এবং আই ভ্যালু দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মাইনাস সিক্স মিটার ফোর এই ভ্যালুগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে তো আমরা প্রথমে দেখব যে যদি ফিক্স থাকে তাহলে সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমাদের কি করতে হয় যে কাজটা আমাদের করতে হয় এটা এ जिरो स्लोप আর বাকি যে অংশগুলি আছে সেটা সবই ঠিক আছে এটা যদি আমরা এখানে দি দেখো এটা দেওয়া আছে সিক্স মিটার এটা আছে টুয়েলভ মিটার এবং এটা আছে সিক্স মিটার এখন আমরা কয় ডিগ্রি ইনডিটারমিনেট সেটা দেখব এখানে দুইটা আননন এখানে একটা তিনটা এখানে একটা চারটা এখানে একটা পাঁচটা দ্যাট মিনস ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেন্সি এটা হচ্ছে পাঁচ মাইনাস দুই দ্যাট ইস থ্রি তাহলে আমাদের তিনটি ইকুয়েশন প্রয়োজন হবে তো আমরা আগে দেখেছি যে এই দুইটার মধ্যে আমরা একটা ইকুয়েশন পাব এই দুইটার মধ্যে একটা দুইটি এবং এই দুইটার মধ্যে থার্ড যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা পেয়ে যাব তো এই তিনটা ইকুয়েশন যদি আমরা পেয়ে যাই এবং এটাকে যদি সলভ করি তাহলে তার যে ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেন্সি থ্রি ছিল সেই ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেন্সিটাকে আমরা খুব সহজেই সলভ করে আমরা এখান থেকে তার শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম যেটা আছে সেটা ড্র করতে পারবো তা আমরা প্রথমে যে প্রথম দুইটা স্প্যান আছে এ নট এবং এ বি এ নট এ এবং এ বি এই দুইটি স্প্যানের ভিতরে আমরা প্রথমে থ্রি মোমেন্ট ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করব তো ফার্স্ট হলো স্প্যান ए नट एंड ए बी स्पैन भरे थ्री मुमेंट इक्ुएशन एप्लै कर लिखते एम ए नट इंटू एल नट बनफिनिटी प्लस टुअस एम ए एल नट बनफिनिटी प्लस सिक्स ब्री आई सी प्लस एम बी सिक्स ब्री आई सी এবার দেখো এখানে কোনো লোডিং নাই ফলে লোডিং এর যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা এখানে আসবে না এখানে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে সেটেলমেন্টের ইকুয়েশন আসবে সেটেলমেন্টের ইকুয়েশন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সিক্স ই ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই সিক্স অর্থাৎ লেন্থ তো আমরা যে ইকুয়েশনটা থেকে এটা লিখেছি সেই ইকুয়েশনটা যদি একটু পাশে লিখে দিই তাহলে আমাদের একটু রিভিউ হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের 
যে বেসিক ইকুয়েশন ছিল সেটার মধ্যে একটি টার্ম ছিল 6 e h a by l e material property h a এটা হচ্ছে সেটেলমেন্টের ভ্যালু এবং l হচ্ছে তার লেন্থ তো সেটেলমেন্টের ভ্যালুর সময় আমরা কিন্তু একটা কথা বলেছিলাম যে মাঝের রেসপেক্টে এই পাশের দুইটি এটা হচ্ছে a এটা b এটা যদি উপরে ওঠে মাঝের রেসপেক্টে পাশের দুইটি যদি উপরে উঠে যায় তখন সেটা পজিটিভ হবে আর যদি নিচে নেমে যায় তাহলে এটা নেগেটিভ আকারে এই ভ্যালুটা বসবে মাঝের রেসপেক্টে বামেরটা উপরে উঠলে পজিটিভ মাঝের রেসপেক্টে ডানেরটা উপরে উঠলে পজিটিভ ভিন্নতা হলে ওইটা নেগেটিভ ভ্যালুতে আসবে তো আমাদের প্রথম যে অংশটা এই দুইটা স্প্যান এ নট এ এই এই স্প্যানের মধ্যে দেখো এটা এভাবে নেমেছে তো এই অংশটা যেহেতু নিচের দিকে নেমে গিয়েছে তো আমরা এখন যদি এটার ক্ষেত্রে এবার চেক করি যে আসলে এই লেখা ঠিক আছে কি না আমাদের এটা হচ্ছে এ এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে এ নট এই পাশে দেখো অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি এই পাশে মাঝের রেসপেক্টে এটা নিচে নেমে গিয়েছে তাহলে ডেফিনেটলি এখানে একটা মাইনাস ভ্যালু আসবে মাঝের রেসপেক্টে উপরে উঠলে পজিটিভ তাহলে যদি নিচে নামে তবে সেটা নেগেটিভ তো আমি নেগেটিভ ভ্যালু বসালাম এখান থেকে এটা ইনফিনিটি হয়ে এটা জিরো হয়ে গেল এটাও জিরো হয়ে গেল আলটিমেটলি তাহলে আমি এখান থেকে পাই ফোর এম এ প্লাস টু এম বি ইকুয়ালস টু মাইনাস সিক্স ইন্টু ই ভ্যালু টু হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইড বাই লেন্থ সিক্স আর এদের নিচে যে আই ভ্যালুটা আছে যে আইসি আইসি এটাকে আমরা নিচে আপাতত রাখলাম তাহলে ফোর এম এ প্লাস টু এম বি সমান মাইনাস সিক্স ইন্টু টু হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ইন্টু ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ডিভাইড বাই সিক্স তাহলে আমি এখান থেকে পাই ফোর এম এ প্লাস টু এম বি দ্যাটস ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান টু জিরো জিরো দ্যাট ইস এম এ সমান সমান মাইনাস তিনশো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এম বি তাহলে দেখো প্রথম আমরা একটা এম এর রেসপেক্টে এম বির যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম এবার আমরা মাঝের যে স্প্যান দুইটি আছে অর্থাৎ স্প্যান এ বি এবং স্প্যান বি সি এই দুইটা নিয়ে এবার কাজ করব ফর স্প্যান এ বি অ্যান্ড বি সি এ বি অ্যান্ড বি সি তাহলে এখানে যদি আমরা ইকুয়েশনটা লিখি তাহলে দেখো এটা এরকম আসে এম এ এটা সিক্স বাই থ্রি আই সি প্লাস টু এম বি সিক্স বাই থ্রি আই সি প্লাস টুয়েলভ বাই টেন আই সি প্লাস এম সি টুয়েলভ বাই টেন আই সি দেন ইকুয়ালস টু সিক্স ইন্টু ই ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ বাই সিক্স প্লাস সিক্স ই ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইড বাই সিক্স এখানে আমাদের চেক করতে হবে এটা যদি এ হয় এটা বি এটা সি এটা নিচে নেমে গিয়েছে তাহলে এটা যদি নিচে নামে তাহলে এটার রেসপেক্টে এটা উপরে আছে তাহলে এটা পজিটিভ আবার এটার রেসপেক্টে এটা উপরে আছে তাহলে এটা পজিটিভ আমি এই দুইটি ভ্যালু এখানে বসিয়ে দিলাম এখান থেকে ক্যালকুলেট করে আমি ফাইভ টু এম এ প্লাস সিক্স পয়েন্ট ফোর এম বি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু এম সি ইকুয়ালস টু ওয়ান এইট জিরো জিরো আই ভ্যালুগুলোকে সব অপোজিট এন্ডে নিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করলাম এবার এখানে টু এম এর ভ্যালু বসাচ্ছি মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এম বি প্লাস সিক্স পয়েন্ট ফোর এম বি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু এম সি দ্যাট ইস ওয়ান এইট ডাবল জিরো দ্যাট ইস মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস এম বি প্লাস সিক্স পয়েন্ট ফোর এম বি প্লাস ওয়ান পয়েন্ট টু এম সি সমান আঠেরোশো দেন এম সি সমান সমান দুই হাজার মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ এম বি 
তাহলে আমরা সেকেন্ড যে স্প্যান সেই স্প্যানের ভিতরে আমরা থ্রি মোমেন্ট যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশনটা প্লেস করলাম এবার আমরা থার্ড যে স্প্যান দুইটি আছে সেটার ক্ষেত্রে এবার প্লেস করব দেন আমাদের ভ্যালু তিনটা অটোমেটিক্যালি এখান থেকে বের হয়ে আসবে এখন আমরা যেটা এগলাম স্প্যান বিসি অ্যান্ড সিডি এই স্প্যানের ক্ষেত্রে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো যেটা আসে এম বি টু টেন বাই লেন্থ হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ বাই টেন আই সি প্লাস টু এম সি টুয়েলভ বাই টেন আই সি প্লাস সিক্স বাই টু আই সি প্লাস এম সি সিক্স বাই টু আই সি ইকুয়ালস টু সিক্স ই টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ এইট এখন দেখি এটার অবস্থা কি এটা ছিল আমাদের বি তা সি এটা ডি বি পয়েন্টটা নিচে এখানে বি প্রাইম গেল তাহলে এই এখন দেখো মাঝের রেসপেক্টে এটা নিচের দিকে আছে তাহলে এই ভ্যালুটা আসবে নেগেটিভ আর এই দুইটা একই লেভেলে আছে এই জন্য এটার মধ্যে সেটেলমেন্টের কোনো ইম্প্যাক্ট নাই তো এখানে আমি এম সরি এটা এম ডি এখানে আমি এম ডি যে ভ্যালুটা আছে এটা যদি যাকি তাহলে এটা হচ্ছে জিরো যেহেতু এন্ডে এটা হিঞ্জ তাহলে এই ভ্যালুটা জিরো ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে এখন আমি এখান থেকে যেটা পাই ওয়ান পয়েন্ট টু এম বি প্লাস এইট পয়েন্ট ফোর এম সি কলস টু মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু এম বি প্লাস এইট পয়েন্ট ফোর টু থাউজেন্ড মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ এম বি ড্যাশ সি কলস টু মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু এম বি প্লাস ওয়ান সিক্স এইট ডাবল জিরো মাইনাস থার্টি সেভেন পয়েন্ট এইট এম বি দ্যাট ইজ মাইনাস সিক্স হান্ড্রেড সো এম বি সমান সমান ফোর সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান কিলো নিউটন মিটার এবং দিস ভ্যালু ইজ পজিটিভ অর্থাৎ মোমেন্ট বি বি পয়েন্টের যে মোমেন্টটা আছে সেই মোমেন্টের ভ্যালু ফোর সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান এবং এই ভ্যালুটা হচ্ছে পজিটিভ ভ্যালু এবার আমরা এম বির ভ্যালুটা আমাদের যে পূর্বের যে ইকুয়েশনগুলো আমরা ডিরাইভ করেছি সেই ইকুয়েশনে যদি বসাই তাহলে আমি এম এ এবং এম সি এই দুটি ভ্যালু আমরা পাবো এম সি সমান আমরা জানি টু থাউজেন্ড মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু এম বি ফোর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান মাইনাস ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর কিলো নিউটন মিটার অ্যান্ড এম এ সমান সমান মাইনাস থ্রি হান্ড্রেড মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফোর সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান দ্যাট ইজ মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন তাহলে দেখো এখানে আমরা তিনটা মোমেন্ট এম এ এম বি এবং এম সি এই তিনটা মোমেন্টই আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এবার এই তিনটা মোমেন্ট দিয়ে সাপোর্ট মোমেন্ট দিয়ে আমরা একটা মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আসলে ড্র করব যেটা সাপোর্টের মোমেন্ট যেগুলো আছে সেই মোমেন্টটা শো করবে তো আমরা যদি এখানে একটু ছবি দিই আমাদের এই এন্ডে যে মোমেন্টটা এসেছে এটা হচ্ছে ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন মাছের যে মোমেন্টটা এসেছে এটা হচ্ছে ফোর সেভেন্টি ফাইভ যে এটা ফোর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান এখানের যে মোমেন্টটা এটা এসেছে ওয়ান থার্টি নাইন ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর আর ডি পয়েন্টের যে মোমেন্টটা এটা জিরো অর্থাৎ এটা হলো আমাদের এ এটা বি এটা সি অ্যান্ড এটা ডি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে যে ট্রায়াঙ্গেলগুলো আছে এগুলো ভাঙা অবস্থায় আছে এই ট্রায়াঙ্গুলাকে আমরা পূর্ণাঙ্গ একটা ট্রায়াঙ্গেলে পরিণত করতে চাই তাহলে আমি এইটা একটা ট্রায়াঙ্গেল নিলাম যে অতিরিক্তটা আমি এখানে বাদ দিলাম তাহলে এখন আমার এই পুরো অংশটা একটা ট্রায়াঙ্গেল উপরেও দেখো একটা ফুল ট্রায়াঙ্গেল তৈরি হয়েছে অর্থাৎ আমি এই অংশটাকে বলছি এ ওয়ান আর এই যে অংশটা আছে এটাকে বলছি এ টু ঠিক একইভাবে এখানে 
এটা যোগ দিলাম তো যতটুকু যোগ দিলাম ঠিক ততটুকু আবার এখানে আমি বিয়োগ দিয়ে দিলাম তাহলে উপরের যে অংশটা আছে এটাকে আমি বলছি এ থ্রি এই নিচের যে অংশটা আছে এটাকে আমি বলছি এ ফোর পরের যে অংশটা দেখো এটা পুরাটা একটা ট্রায়াঙ্গল আছে দ্যাট ইস এ ফাইভ এবার যদি আমি এগুলোর এরিয়া বের করি এ ওয়ান সমান সমান হাফ ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন দ্যাট ইস ওয়ান সিক্স ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এ টু সমান সমান হাফ ইন্টু সিক্স ইন্টু ফোর সেভেনটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান দ্যাট ইস ওয়ান ফোর টু সিক্স পয়েন্ট টু থ্রি এ থ্রি সমান সমান হাফ ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ফোর সেভেনটি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান দ্যাটস ভ্যালু ইস টু এইট ফাইভ টু পয়েন্ট ফোর সিক্স অ্যান্ড এ ফোর হাফ ইন্টু টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাটস ভ্যালু ইস এইট থার্টি সিক্স পয়েন্ট জিরো ফোর অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান এ ফাইভ দ্যাট ইস হাফ ইন্টু সিক্স ইন্টু ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাট ইস ফোর ওয়ান এইট পয়েন্ট জিরো টু এটা হচ্ছে যে মোমেন্ট ডায়াগ্রামকে আমি বিভক্ত করলাম বিভক্ত করার পরে প্রতিটি অংশে যে এরিয়া আছে সেই এরিয়াটা কারণ এর পরের ধারাবাহিকতায় অনুসারে আমার কাজটা হলো প্রত্যেকটা সাপোর্টের লেফট এবং রাইট দুইটা এন্ডেই আলাদাভাবে স্লোপ বের করা সেই স্লোপ দুইটি চেক করা অর্থাৎ স্লোপ দুইটি একই আছে কিনা উইথ সাইন এই জিনিসটা আমাদের চেক করতে হবে যদি একই থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে যে মোমেন্ট বের করা হয়েছে এটা ঠিক আছে আর যদি একই না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের মোমেন্ট বের করাটা ঠিক নাই তো এখন আমরা চেক দা কারেক্টনেস অফ মোমেন্ট সেটার জন্য আমরা এখন কাজ করব দেখি আমরা লিখি আমরা যে কাজটা করছি এটা হচ্ছে চেক দা কারেক্টনেস অফ মোমেন্ট এটা আমরা বের করতে চাচ্ছি ফর স্প্যান এ বি স্প্যান এ বি এ বি স্প্যানে প্রথমে আমরা থিকা এ বের করব তাহলে আমরা আর এ এটা লিখতে পারি ওয়ান বাই থ্রি ই আই সি এই জায়গায় যেহেতু নিচ্ছি এই অংশটা টু থার্ড তাহলে আর উপরের যে অংশটা আছে সেটা ওয়ান থার্ড তাহলে উপরেরটা আমি আগে লিখব ওয়ান থার্ড অফ এ টু মাইনাস টু থার্ড অফ এ ওয়ান এখানে যদি আমি এই ভ্যালুগুলো বসাই ইনক্লুডিং ই আই সি তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পাই মাইনাস পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ মাইনাস আসার অর্থ হলো নিচের যেটা আছে সেটার অ্যাকশনটা বড় তাহলে এখানকার যে শেয়ারটা হবে সেটা ডাউনের দিকে কাজ করবে এটা হাতে লেফটে আমরা জানি লেফট আপ অথবা রাইট ডাউন এটা হচ্ছে পজিটিভ শেয়ার তো এটা লেফটে যেহেতু ডাউন আছে তার মানে এই শেয়ারটা হচ্ছে নেগেটিভ শেয়ার এই শেয়ারটা আমরা বলতে পারি নেগেটিভ শেয়ার দ্যাট ইস আমরা যদি দেখি যে আর এর যে ভ্যালুটা আছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ শেয়ার ভ্যালু অর্থাৎ এটার যে রোটেশনটা আছে সেই রোটেশনটা হচ্ছে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ থিটা এ প্রাইম যদি দি সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ যেহেতু এটা নেগেটিভ মোমেন্ট তাহলে এটা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ এবার আসো এখানে একটা সেটেলমেন্টের প্রশ্ন আসছে এ বিটা সেটেল করে গিয়েছে তাহলে ডেফিনেটলি ডিউ টু সেটেলমেন্ট তার মধ্যে একটা রোটেশন আছে সেই রোটেশনটার নাম যদি আমি দিই থিটা এ ডাবল প্রাইম এটা হচ্ছে ডিউ টু সেটেলমেন্ট সেটেলমেন্ট তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ বাই সিক্স দ্যাট ইস পয়েন্ট ডাবল জিরো টু ফাইভ এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে যে ছবিতে দেখা যাচ্ছে ক্লক ওয়াইজ তাহলে আমরা এখন বলতে পারি থিটা এ সমান সমান থিটা এ ডাবল প্রাইম প্লাস থিটা এ প্রাইম তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো টু ফাইভ এটা ক্লক ওয়াইজ এটা পজিটিভ 
minus it is to counter clockwise point zero zero two five that is zero. So theta a mane hoche j point a fixed support chilo shei jagar slope er value. Toh amra jani jodi kono ta fixed support er thake, thale obviously slope er value zero hobe, vong shita ya mande esh chhe. Ebar ab span e theta b ber korbo amra. So theta b mane r b amak ber korte hobe. Thale ami jodi likhi r b समान समान one by three e i c two third a two minus one third a three इसे a two जेटा इटा two third एकाने आश्वे और इटा जेतु माथा ही पश्चात चे एकाने one third आश्वे एकाने जो दिया मैं वैल्यू गुला सब बोशी ए कैलकुलेट कोरी तले आशे प्लस पॉइंट जीरो जीरो वन सेवेन टू प्लस आशा और तो होलो नीचे दिके बड़ो इटा তাহলে এই জায়গার যে শেয়ারটা এটা আপে যাবে এটা হচ্ছে হাতে রাইট তো আমরা জানি леফট আপ অথবা রাইট ডাউন এটা হলে পজিটিভ শেয়ার হয় তো এখন যেটা হয়েছে যে এটা ডাউন না হয় আপ হয়েছে তার মানে এই শেয়ারটাকে আমি বলতে পারি নেগেটিভ শেয়ার তো নেগেটিভ শেয়ার মানে এখান থেকে আমি যে θ b প্রাইম পাবো সেটা হচ্ছে 0.00172 এর কাউন্টার ক্লক वाइज और तात इता इंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन है रोटेट कर दे इबार हमरा सेटलमेंट जो नो जेटा आचे शेटा देखी ए तो इता जो दी है ए इता जो दी है बी तले इका ने देखो सेटलमेंट के कारण है इता क्लॉक वाइज डिरेक्शन है रोटेशन और तात थीटा बी डबल प्राइम ड्यू टू सेटलमेंट इता जो दी हम one five divided by six that is point double zero two five एवं ये टा होगे clock wise तो आगे टा अच्छे counter clock wise ये बार एक टा अच्छे clock wise तो ले theta b समान समान theta b double prime plus theta b prime that is point double zero two five minus point zero zero one seven two ये भालू टा हमारे राशे point 7 8 into 10 to the power minus 3 at a positive ashe thermonic clock wise or that a b is then a theta b j luta set of a point 7 8 into 10 to the power minus 3 above it a rotation of check clockwise direction ever am right span b c the jump a b am right hola ever am right at span b c a kind of the ashi তাহলে প্রথমে আমি আর বি বের করব তো আর বি সমান সমান 1 বাই 10 ই আই সি এবার এখানে আসো এ 3 যেটা আছে সেটা 2/3 এর দিকে আসছে 2/3 অফ এ 3 1/3 অফ এ 4 এই যে এটার মাথা যেহেতু এইদিকে তাহলে এদিকে আসে 1/3 তো আমরা যদি এটা ক্যালকুলেট করি তাহলে এটা আসে 2.028 into 10 to the power minus 3 तो positive आशे तार माने नीचे दिके लोट टा बड़ो तले एकाने जो दी शेयर बोली तले एटा एटा मार हाते left left upward जो दी हाए तार माने शेटा positive share तले एटा क्या मी बोलते पारी positive share positive share means एटा होच्छे clockwise direction ए rotation theta b prime समान 2.028 into 10 to the power minus 3 एटा होच्छे clockwise एटा आम्रा पेला एबार आशो settlement ए जोन्नो settlement ए जोन्नो आम्रा b c एटा दिके ख्याल कोर्छी एटा नीचे ने में छे ए आउंशोटा एखाने जो दिया आम्रा dot at d एटा देखा कोन counter clockwise काच कोर्छे the settlement, settlement एर कारोने जे rotation, शेटा होच्छे 0.015 divided by 12, that is 1.25 into 10 to the power minus 3, एटा होच्छे counter clock direction ए एटा मुख कोच्छे, तर anti-clockwise direction ए एटा मुख कोच्छे, तर ले theta b, एको नम्र लिखते पारी, आ, इटा होच्छे 2.028 into 10 to the power minus 3 minus 1.25 into 10 to the power minus 3. That is 
पॉइंट सेवेन एट इनटू टेन टू दी पार माइनस थ्री इटा होच्छ क्लॉकवाइज डिरेक्शन है तो आगे रंगशो थे के ए बी जे स्पेन चिलो शे स्पेन थे के उधर को हम लोग जे भरू टा बिर कोड़े चिला पॉइंट सेवेन एट इनटू टेन टू दी पार माइनस थ्री क्लॉकवाइज अखन बी सी स्पेन थे के हम लोग एक ही এবার আমরা থিটা সি বের করব এবং পরের স্থানে যে থিটা সিটাকে আমরা এর সাথে ম্যাচ করব তাহলে থিটা সি মানে আর সি আর সি সমান 1 বাই 10 ই আই সি এটা 1 থার্ড অফ এ 3 মাইনাস 2 থার্ড অফ এ 4 এটা যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আসে 4.918 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -4 দ্যাট मींस ডাউনওয়ার্ড যে ফোর্সটা আছে এটা বড় ए ऑन से ये फोर्स था क्योंकि आप राइट नियम चिलो राइट है डाउन था क्ले पॉजिटिव राइट है आप जो दी था के तले इटा होच्छ नेगेटिव शेयर तो नेगेटिव शेयर जो दी है तले हम रा बोलते वाले थीटा सी प्राइम शोमान 4.918 टू 10 टू दी पार माइनस 4 काउंटर क्लॉक इटा काउंटर क्लॉकवाइज डिरेक्शन है इतना देखो एक जो काउंटर क्लॉक वाइज डिरेक्शन है इतना रोटेशन होच्छे ड्यू टू सेटलमेंट ताले थीटा सी डबल प्राइम शोमान पॉइंट जीरो वन फाइव डिवाइडेड बाय ट्वेल्थ डेट इस वन पॉइंट टू फाइव इनटू टेन टू दी पार माइनस थ्री इतना काउंटर क्लॉक वाइज ताले टोटल हमें थीटा सी शोमान 4.918 into 10 to the power minus 4 plus 1.25 into 10 to the power minus 3 that is 1.7418 into 10 to the power minus 3 it will check counter clock wise or that bc j span shekhan take a mj theta c bear column shave her to touch 1.7418 into 10 to the power minus 3 एवं इटा counter clockwise direction है काम छोड़चे। एबर हमरा शेष जे span अच्छे CD शेष span है काम छोड़ बबर span CD CD span है पहलम जेटा अच्छे हमरा जो दी RC बेर कोरी RC शुमन 1 by 2 EIC minus 2 third of A5 এখানে ভ্যালু আছে -1.7418 into 10 to the power -3 ठीक আছে অর্থ এটা বড় তাহলে এখানে যদি হয় তাহলে এটা নিচের দিকে কাজ করবে леফট যদি ডাউনের দিকে কাজ করে তাহলে এটা নেগেটিভ শেয়ার এটা নেগেটিভ শেয়ার নেগেটিভ শেয়ার मींस थीटा c प्राइम दैट्स इक्वल्स टू 1.7418 into 10 to the power minus 3 counter clock wise एकोन एटार देखो CD जे इस्पैन शिकाने कोनो चेन जाचे किना ना CD एर कोनो अंक्षो या शोले डाउन होच्छे ना अते विखाने रोटेशन एर जोन्न कोनो धरोने additional change in slope ना ही ता होले आमना आगेर बार जे theta C पेह चिला 1.7418 into 10 to the power minus 3 counter clock wise CD स्पेन है सेक्टर व्याख्या भावे पढ़ची 1.7418 into 10 to the power minus 3 काउंटर क्लॉकवाइज डिरेक्शन है। ये बार हमने RD बेर कर बो RD शोमान 1 by 2 EIC इट आउट चे माइनस 1 थर्ड A5 डेट इस 0.8709 into 10 to the power minus 3 नेगेटिव तो नेगेटिव माने इट आउट नीचे थे के ऊपर है वैसी तो ये जगह जो सेक्शन शेखाने ऊपर थे के नीचे जाते हैं इटाउ चाहते राइट राइट ए डाउन आचे राइट ए डाउन थे कर मने पॉजिटिव शेयर इटा पॉजिटिव शेयर डेट इस थीटा डी डेट्स इक्वल्स टू पॉइंट एट सेवेन जीरो नाइन इनटू टेन टू दी पार माइनस थ्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ताहोले अमना देखो चेक करे फिर लाम थीटा बी दुई टा सेम आचे थीटा सी दुई टी सेम आचे एवं थीटा ए जे टा चिलो शिटर गलु जीरो शो कर चे डेट मेंस अमना ज्योतिगुला मोमेंट बेर करे ची 
সবগুলা মোমেন্ট আমাদের এখানে কারেক্ট অবস্থায় আছে এবার আমরা শেয়ার বের করে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকব দেন সেখান থেকে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামে যাব এবং তারপরে দুইটি মিলিয়ে ইলাস্টিক কার্ভ যেটা আছে সেই ইলাস্টিক কার্ভটা ড্র করব তো এখানে আমরা যদি দেখি এটাকে আমরা ভাগ করে ফেললাম এখানে আমাদের যে মোমেন্টটা এসেছিল এটা হচ্ছে ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন এটা নেগেটিভ ছিল আমরা নেগেটিভ শো করলাম দেন ফোর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান এটা আমাদের যে ভ্যালুটা এসেছিল এম বি সেটা পজিটিভ ছিল এই জন্য আমরা পজিটিভ দিলাম ফোর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান এরপরে যেটা আসে সেটা নেগেটিভ এসেছিল এটার ভ্যালু ছিল ওয়ান এটা আমাদের এ এটা হচ্ছে বি পয়েন্ট দেন এটা হচ্ছে সি পয়েন্ট অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ ডি পয়েন্ট এই হচ্ছে আমাদের ফ্রেমওয়ার্ক এবং লেন্থ সিক্স মিটার টুয়েলভ মিটার অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ সিক্স মিটার রিয়াকশন ফোর্স যদি আমরা বসাই তাহলে এটা হচ্ছে আর এ আর বি ওয়ান আর বি টু অ্যান্ড দিস ওয়ান দিস ওয়ান আর সি ওয়ান আর সি টু অ্যান্ড দিস ওয়ান আর ডি এই হচ্ছে আমাদের ছবি তো আমরা যদি প্রথমে একটা মোমেন্ট নিয়ে দেখাই সামিশন অফ মোমেন্ট অ্যাবাউট ডি সমান জিরো ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ তাহলে আর এ ইন্টু সিক্স মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন প্লাস ফোর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান দ্যাট সিকস টু জিরো আর এ সমান সমান ওয়ান সিক্সটি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ টু কিলো নিউটন সিমিলারলি সামিশন অফ মোমেন্ট অ্যাবাউট এ সমান জিরো ক্লক ওয়াইজ পজিটিভ মাইনাস আর বি ওয়ান ইন্টু সিক্স প্লাস ফোর সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন দ্যাট সিকস টু জিরো আর বি ওয়ান সমান সমান মাইনাস ওয়ান সিক্সটি এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ টু দেন আর বি টু একবারে যদি আমি দেখি ওয়ান বাই টুয়েলভ এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ ইন্টু ফোর সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান প্লাস ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাটস ইকাল টু মাইনাস ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু টু নাইন এত কিলো নিউটন এটা এত কিলো নিউটন তাহলে আর বি আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সিক্স এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ টু মাইনাস ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু টু নাইন দ্যাট ইজ মাইনাস টু টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান কিলো নিউটন এবার আমরা যদি যাই আর সি ওয়ান সেটা যদি বের করি দেখো আর সি ওয়ান এটা আমাদের যেটা আসে আর সি ওয়ান সমান সমান ওয়ান বাই টুয়েলভ ফোর সেভেন ফাইভ পয়েন্ট ফোর ওয়ান প্লাস ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাট ইজ পজিটিভ ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু টু নাইন আর সি টু সমান সমান ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান থ্রি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাট ইজ পজিটিভ টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু টু থ্রি তাহলে আর সি সমান ফিফটি ওয়ান পয়েন্ট টু টু নাইন প্লাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু টু থ্রি দ্যাট ইজ সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ টু এবার আর ডি আর ডি সমান সমান মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাট ইজ মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট টু টু থ্রি তাহলে দেখো আমরা সবগুলা যে সাপোর্ট আছে তার যে রিয়াকশান আছে সেই রিয়াকশান ফোর্সগুলো আমরা এখানে পেয়ে গিয়েছি অর্থাৎ আমরা যে মোমেন্টটা পেয়েছিলাম সেই মোমেন্টটা ব্যবহার করে আমরা এখন প্রতিটি পয়েন্টের যে রিয়াকশানগুলো আছে সেই রিয়াকশানগুলো আমরা বের করে ফেললাম এবার আমরা পুরা ছবিতে শেয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকব তো দেখি আমরা সেটা কি ভ্যালু এবং কত আসে সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব এটা আমাদের ফিক্স ছিল এখানে ইঞ্চ ছিল 
এখানে একটা হিন্স ছিল এখানে আরেকটা হিন্স ছিল তো এখানে রিয়াকশন ফোর্স গুলো আমরা আগে বসিয়ে দিই এখানে ফোর্স এবং একটা মোমেন্ট আছে তো ফোর্স গুলো যদি আমরা দেখি প্রথমটাই আমার যেটা এসেছে পরেরটা যেটা এসেছে এটা উল্টা দিকে দুইশো বিশ দশমিক শূন্য আট এটা আমরা একবারে বসিয়ে দিই নিচের দিকে টু টু জিরো পয়েন্ট জিরো এইট এটা উপরের দিকে এই হচ্ছে আমাদের ভ্যালু তো আমরা যদি এখানে লাইন ড্র করে নিই প্রথমে দেখো এটা উপরের দিকে আছে তাহলে এটা উপরে উঠলো ওয়ান সোজা গেল আবার সোজা গেল দেন প্লাস এটা করলে দেখো আসে তো এটা আমরা উপরের দিকে উঠলাম সোজা গেলাম এখান থেকে আমরা এই অংশটুকু সোজা গেলাম এবং এই ভ্যালুটা আসলে মাইনাস আছে আমি একটু আঁকতে ভুল করেছি দেখো এই ভ্যালুটা নিচের দিকে দেওয়া আছে এই মাইনাস তো দেন মাইনাস করলে এটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এস এফ ডি আমাদের এখানে আসে প্লাস ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এ টু যেটা আসে সেটা আসে হলো এখন আমাদের একটা প্রথমে এখানে একটা মোমেন্ট আছে ফাইভ এবার পরের যে এরিয়াটা আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা পজিটিভ এরিয়া তাহলে এই প্রথম মোমেন্টের সাথে এটাকে আমরা যোগ দিব মাইনাস ফাইভ থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন জিরো প্লাস আমরা দিব ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি এরপরে আমরা আবার বিয়োগ দিলাম সিক্স ওয়ান ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা দিলে আমি পাই মাইনাস ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর আমরা চলে আসলাম ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর এরপরে এর সাথে প্লাস ওয়ান থার্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি ফোর দ্যাটস ইকুয়ালস টু জিরো এটা হচ্ছে বি এম ডি কিলো নিউটন মিটার এখানে নেগেটিভ এরপর এটা পজিটিভ দেন এগেন নেগেটিভ তাহলে আমরা দেখো এটা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম আঁকলাম সেটা এরিয়া হিসাব করে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আঁকলাম যেহেতু এখানে এডিশনাল কোনো লোড নাই তাহলে সাপোর্টের যে এন মোমেন্ট ছিল সেটারই যে বেন্ডিং মোমেন্ট সেটাই আসলে এটার জন্য বেন্ডিং মোমেন্ট হিসাবে কাজ করবে এবার আমরা ইলাস্টিক কার্ডটা ড্র করব এটার জন্য দেখি ইলাস্টিক কার্ডটা কিভাবে ড্র করা যায় সে অংশটা আমরা এখন দেখি এটা আমরা নিচের দিকে আগ বসল এটা সোজা করে আমার যেহেতু নিচে জায়গা নেই জন্য আমি তোমাদের এখানে উপরেই আঁকছি এটা হচ্ছে আমাদের বিম 
এখন দেখো এই বিমে আমরা প্রথম যেটা দেখেছি এই জায়গার যে স্লোপটা এটা জিরো স্লোপ অর্থাৎ সোজা আসছে এরপরের যে স্লোপটা আছে সেটা আমাদের এসেছে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে তবে একটা কথা আছে যে এই জিনিসটা একটু নিচে নেমে গিয়েছে কারণ এখানে একটা সেটেলমেন্ট হয়েছে সেই সেটেলমেন্টের কারণে এটা সে এরকম একটা জায়গায় চলে এসেছে তো এখানে যেটা ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনের স্লোপটা হয়েছে আমরা সেটা যদি আঁকি সে দিস ওয়ান এটা ক্লকওয়াইজ এটাও ক্লকওয়াইজ আছে এটাকে আমরা বলছি থিটা বি এই ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি পয়েন্ট সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এটা আমরা পেয়েছি এখানে থিটা এ সমান আমরা জিরো পেয়েছি এটা লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের বি পয়েন্ট এটা বি এটা এ এবার সিতে যদি আসি আমরা এখানে পেয়েছি এনটি ক্লক ওয়াইজ কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ তাহলে আমরা এটা কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ দিলাম এই যে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ এটা থিটা সি এই ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দিস ভ্যালু অ্যান্ড থিটা ডি যেটা এসেছে এটা পজিটিভ এসেছে অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ এই যে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন থিটা ডি সমান সমান পয়েন্ট এইট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি এবার আমরা যদি খেয়াল করি এই অংশটুকু দেখো কনভেক্স অর্থাৎ এটা নেগেটিভ দেন এখান থেকে এই অংশটুকু কনকেভ এটা পজিটিভ এটা হচ্ছে নেগেটিভ এটা হচ্ছে পজিটিভ দেন আবার এই অংশ থেকে এই পুরাটাই নেগেটিভ তাহলে সেই অনুপাতে যদি আমি এটা উপরে উঠি তাহলে এই পর্যন্ত আমার আসবে একটা কনভেক্স শেপ দেন এটা নিচে নেমে পুরাটাই কনকেভ একটা আকার ধারণ করবে অর্থাৎ আমি এখান থেকে যদি এভাবে আঁকি এই যে এখান থেকে আমি প্রথমে নিচে নামলাম কনভেক্স শেপে এই যে এই পর্যন্ত কনভেক্স দেন আমি এটাকে কনকেভ করলাম এই যে কনকেভ করলাম কোন পর্যন্ত এই পর্যন্ত এরপরে আবার দেখো কনভেক্স এই জায়গাটুকু আমি কনকেভ করেছি এখান থেকে আবার দেখো প্রথমে যে অংশটুকু আছে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট এই যে কনকেভ যেটা আমি এটাকে একটু ডার্ক করে দিলাম ডবল লাইন দিয়ে তো প্রথম যে অংশটা আছে এটা হচ্ছে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট তাহলে ওই জায়গাটুকুতে আসবে কনভেক্স এই যে এটা দেখো কনভেক্স এরপরে আছে পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট কনকেভ যেটা ডার্ক করা আছে তারপরে নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট এটা হচ্ছে কনভেক্স তাহলে এই অংশটাই হচ্ছে আমাদের ইলাস্টিক কার্ভ তো এই ইলাস্টিক কার্ভ কিন্তু আমাদের স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ইলাস্টিক কার্ভের সাহায্যে আমরা তার যে বেন্ডিং এর নেচার সেই নেচার সম্পর্কে বুঝতে পারি এই জন্য ইলাস্টিক কার্ভটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা যে প্রবলেমটা করলাম এটা তোমরা দেখতেই পেলে যে একটা কন্টিনিউস বিম ওয়ান এন্ড ফিক্স সাপোর্টেড তার একটা সাপোর্ট সেটেল করে গিয়েছে সেই সাপোর্ট সেটেলমেন্টের কারণে তার মোমেন্ট কেমন আসবে শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম কেমন হবে বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম কেমন হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইলাস্টিক কার কিভাবে ড্র করা হবে সেই জিনিসটা আমরা আজকের লেকচারে দেখলাম তো এই ছিল আমাদের থ্রি মোমেন্ট ইকুয়েশনের পুরো অংশটা আমরা যদি একটু আলোচনা করি থ্রি মোমেন্ট ইকুয়েশনের প্রথম আমরা যেটা দেখেছি যে ইকুয়েশনের ডেলিভেশন কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় এবং যদি কন্টিনিউস বিমের ক্ষেত্রে ফিক্সড সাপোর্ট থাকে একটা এন্ডে তখন কিভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করা হয় সেই থিওরিগুলো আমরা দেখেছি সেকেন্ড আমরা একটা প্রবলেম দেখেছি যেখানে লোড দেওয়া ছিল এবং পুরাটা কন্টিনিউস বিমের হিঞ্জ সাপোর্টের উপরে আছে ঠিক একই প্রবলেম আমরা দেখেছি যে কন্টিনিউস বিম শুধু একটা এন্ডে ফিক্স সাপোর্ট করা আছে অন্যান্য সাপোর্টগুলি হিঞ্জ করা আছে এরপরে আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখেছি যেখানে কন্টিনিউস বিম সবগুলো সাপোর্ট হিঞ্জ একটা সাপোর্ট সেটেলমেন্টে চলে গিয়েছে ঠিক একই প্রবলেম কন্টিনিউস বিম একটা এন্ড ফিক্স সেখানেও একটা সাপোর্ট সেটেলমেন্টে চলে গিয়েছে এই ধরনের আমরা চারটা প্রবলেম দেখেছি আশা করি থ্রি মোমেন্ট ইকুয়েশন তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইকুয়েশন কারণ এটার সাহায্যে উইদাউট প্রোভাইডিং এনি অ্যাজামশান আমরা ইনডিটারমিনেট স্ট্রাকচারকে সলভ করতে পারি এবং সেখান থেকে শেয়ার ফোর্স বেন্ডিং মোমেন্ট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা ইলাস্টিক কার্ভটাকে ড্র করতে পারি কারণ এই প্রবলেম সলভের সময় অটোমেটিক্যালি ইলাস্টিক কার্ভের স্লোপ যেগুলো আছে সেগুলো বের হয়ে আসবে 
এবং আমরা খুব সহজে এখান থেকে ইলাস্টিক কাটটা ড্র করতে পারবো তো পুরা থ্রি মোমেন্ট ইকুয়েশনের যে লেকচারগুলো আছে তোমরা কেয়ারফুলি দেখবে আশা করি এখান থেকে সব কিছুই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো আজকের ক্লাস আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে